Se presentó en rueda de prensa los premios Azarquía Televisión 2018. La gala tendrá lugar el próximo 14 de abril en el centro del exilio de Vélez Málaga. Azarquía Televisión cumple un año de emisión con su nombre actual y nueva dirección. Emite por TDT y por las televisiones de cable como Belevisa y Electrovideo Vélez, llegando a los 31 municipios de la comarca y emitiendo también directo por internet. En este año ha sabido ganarse el cariño de los televidentes de la comarca, siendo una de las televisiones más vistas en la mayoría de los municipios de la Azarquía. Hoy les le vamos a presentar un, un evento que va a tener lugar en nuestra comarca que, que me hace a mí especialmente ilusión poner en conocimiento de, de la ciudadanía. Eh, concretamente vamos a celebrar los premios Azarquía Televisión, que otorga... ...esta cadena de televisión comarcal, asárquica... ...con vocación asárquica, con vocación municipalista... ...como es la televisión de la asarquía, asarquía televisión... ...el sábado 14 de abril... ...va a tener lugar en el centro de exilio... ...el primer aniversario de este importante medio de comunicación... ...que, que abarca toda nuestra comarca... ...y ya, bueno, ya está abriendo fronteras incluso fuera de nuestra comarca... ...y como digo me hace especial ilusión... ...por ser un medio de comunicación que... que ...bueno que está metiendo... Eh, ...todas las actividades que se llevan a cabo en la comarca de la Sarquía... ...y fuera de ella, en los hogares de, lo, de los ciudadanos... ...de los hombres y mujeres de nuestra comarca de la Sarquía... ...por eso tengo que agradecer a su gerente, a José Antonio Ponce... ...que tuviera esta brillante idea hace ya poco más de un año... ...que la haya llevado a cabo durante este año... ...y que no haya hecho partícipe a nosotros, a la mancomunidad de municipios... ...y a todas las instituciones, ayuntamientos, empresas... ...a todo el sector productivo, industrial, empresarial... ...asociativo de nuestra comarca... ...de este importante, de este bonito, bonito evento como digo ¿no? Por tanto lo primero que tengo que hacer es agradecer... ...a José Antonio Ponce que creyera en este proyecto... ...que contara también con nosotros, con la mancomunidad... ...para entre todos difundir y promocionar nuestra comarca... ...que creo que debe ser el objetivo principal... ...creo que lo está llevando honestamente a cabo y bastante bien... ...y bueno es momento de, de felicitarlo... ...y de poner en valor eh, esta televisión y de celebrarlo... ...y como digo, esta celebración se va a llevar a cabo... ...el próximo día 14 de abril, sábado... ...en el centro del exilio de Vélez Málaga... ...capital de la comarca de la Sarquía. ...y de la envergadura que está cogiendo a lo largo de este año... ...por eso, como decía, quiero sumarme esa felicitación... ...quiero felicitar a Ponce, que para nosotros es Ponce... Eh, ...por esta iniciativa tan importante que ha hecho... ...porque hace... ...que cualquier ciudadano de nuestra comarca... ...sepa lo que está ocurriendo en los distintos municipios... ...y está haciendo una labor... ...de difusión de nuestra comarca... ...una labor de difusión... ...de todas las fiestas de singularidad turística... ...que hay en nuestra comarca... ...con lo cual... ...nos está ayudando y en este caso... Eh, en, la, ...en el área que, que yo coordino... ...en el área de turismo... ...a difundir... ...toda nuestra... ...nuestro trabajo... ...todo el trabajo que están haciendo los distintos ayuntamientos... ...que es mucho y bueno... ...la verdad que... ...el, el estar aquí de que sirva... ...esta casa que es la de todos los asárquicos... ...de plataforma de difusión... ...de todos los eventos que se estamos realizando... ...a lo largo del año... ...es una maravilla... ...poder hacerlo y poder contarlo... ...y se está contando a través... ...de Asarquía Televisión. Asarquía Televisión... ...cumple un año, un año al servicio de la Azarquía... ...haciendo comarca y cumple un año como tal. Eh, es una televisión que eh, cada vez, no solamente se ha consolidado ya... ...sino que cada vez está teniendo más repercusión... ...está siendo más seguida, con más audiencia en la comarca de la Azarquía... Tal es el, el tema que incluso muchos pueblos, en muchos pueblos está confirmado, según su alcalde, su vecino, que ya es la televisión más vista, incluso más vista que las televisiones regionales y estatales. Con lo cual es un eh, punto de, de, de satisfacción y de orgullo para esta humilde televisión que empezó tan solo hace un año, pero que ha sabido conquistar eh, el corazón y, y, y bueno, la, la, el interés de el, todos los vecinos y vecinas de la comarca de la Sarquía. Con estos premios lo que intentamos es recalcar de aquellas personalidades que, que, que están destacando en el mundo de la cultura, del deporte, de, del empresariado, 
incluso de algunos vecinos. Por eso, eh, en el tema institucional, eh, hemos valorado eh, a Manuel Roble Roble como un galardón institucional que le vamos a entregar por su larga trayectoria. Hay que recordar que Manolo lleva eh, 24 años de diputado, 35 de alcalde, eh, que además ha sido vicepresidente del consorcio Alta Sarquía, de, ha sido también vicepresidente de la Mancomunidad. Eh, bueno, y además un hombre que personalmente, que yo lo conozco desde, de, bueno, desde que era joven, pues eh, personalmente es un hombre que, que tiene mucho carisma, un alcalde carismático de la Sarquía, muy querido, muy respetado, y, y además es el único premiado que hemos hecho una encuesta en todos los pueblos de la Sarquía y la verdad es que es el alcalde más eh, conocido, más valorado eh, en la comarca por los vecinos, con lo cual el premio es muy, muy merecido y yo creo que eh, Manolo pues, debe de estar ahí en esa gala recogiendo este galardón por todo esto que hemos comentado y lo que ha comentado también el, el presidente. Después, también a una niña que es de un pueblo pequeñito de Benamargosa, pero que sin embargo es una grande en el deporte. Fijaros, eh, Ana Arenas Marín es campeona de Andalucía y campeona de España de taekwondo, lo cual eh, quiere decir que es un premio también muy merecido para una, mmm, una niña de tan solo 11 años, pero que está brillando en el deporte del taekwondo. También eh, a un empresario, un empresario pequeño, pero que lleva muchos años luchando en la comarca de la Sarquía y que tiene dos empresas. Él es José Navarrete Roble, tiene dos empresas, dos establecimientos, uno en el Rincón de la Victoria, eh, que se llama Muebles El Mellizo, y otro en Vélez Málaga, Colchonería Vélez. Es un empresario también ya muy consolidado, muy conocido y que creíamos que debe ser reconocido también. Eh, después Maribel Martín Pérez y Margarita, eh, Margarita Marín, pues son, eh, hemos querido premiar, son dos personas anónimas, menos conocidas, son dos vecinas, una de Periana y otra de Almarcha, pero sí son fieles seguidoras de Azarquía Televisión y colaboradoras. Entonces hemos querido dar un premio al público y creíamos que, que también las personas que, aunque no sean tan conocidas, deben de tener su reconocimiento porque se esfuerzan en hacer mmm, comarca, en trabajar allí en sus pueblos. Y, eh, por último... Eh, tenemos un galardón también a este sí es un cantante muy, muy conocido a nivel internacional. Está llevando el nombre de la Sarquía por todo el mundo. Él es Adrián Martín Vega. Es un niño que ha triunfado en la música y que, eh, bueno, eh, como todo el mundo conoce, eh, recientemente ha tenido un problema de enfermedad, ha tenido varias operaciones, es la primera vez que se le va a ver en público después de, de estas intervenciones, y este niño es un ejemplo a seguir de lucha, de esfuerzo, de superación, y que ha conseguido también calar en el corazón y en el alma de todos los asárquicos y ya digo de España y del mundo, porque tiene previsto ahora contratos para todo el mundo, para Chile, para México, para Argentina, etcétera, y está llevando el nombre de Vélez Málaga y de la asarquía por todas partes, con lo cual el premio creo que es súper eh, merecido y eh, va a estar allí con nosotros también en esta gala. Decir, para terminar, que... Los premios eh, consisten bueno, en el logotipo de la de, de Azarquía Televisión y está hecho por las manos de un escultor también muy famoso, muy consagrado en la comarca de la Azarquía y muy conocido como es Francisco Martín. Él es el que ha elaborado este premio eh, que van a recibir eh, pues bueno, estos seis eh, premiados el día de la gala.